Приветствую вас, ребята, и, как говорил классик, да будет свет, сказал электрик, и перерезал провода. Да, надо зажечь там наш свет, светучечек, потому что совсем темно, совсем потемнело. К счастью, не в глазах. Все? Да, пока, походу, все. Обыскиваем снайперочков. Наших любимых дружочков. Вообще, а там такая игрушка, игрушка, видите, что можно практически к любому братишке какое-нибудь название придумать, да, там какую-нибудь рифму, вернее. Снайперочек, дружочек, там, да, вот там. И т.д. и т.п. Так, у нас тут шкура тролля, шкура маракурис. Вообще неплохие вещички на этом обрывчике были. Опять мы кошелек нашли, ну, давайте, наверное... Или даже давайте сразу его обыщем. Я прям не знаю. Мне просто, да, мы все время находим кошелек, сразу его давай обшманывать. Фиг его даже знает, правильно мы делаем, неправильно. Ну ладно, пускай будет до да, 50 золотых. А то потом забудем, так его и не осмотрим. Он будет у нас в, 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 инвентаре, в, 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 в инвентаре, блядь, храниться, да. Заговаривался, уже начал, ты смотри, что творится. Да, и неприкольно получится. Так а муха цикатуха что, только одна, что ли, была? Там пропасть, да? Ой. Блядь. Браток, ну ёпта, блядь, ну ёп, блядь, бля, ёп, блядь, блядь, ёпта, блядь, ёп. Бля, и живой остался, ты смотри, вот это Рован, тот это мужик, а. С километровой просто таки высоты наебнулся, шандарахнулся, да, а ему хоть бы хны, живой остался, правда, застрял-то в локации, вернее, в текстурах, поэтому... Да, дальше ничего хорошего его уже не ждало, но тем не менее отметим его уже участь. Да, муха тут таки была одна. Одинокая муха. Представляете, вот на говно захочет сесть, да, а нет у ее мух братишек, которые так бы с ней бы посидели на говнице, поразмышляли там о жизни туда-сюда. А одиночество сука, одиночество сволочь, так сказать. Так, значит мы как там шли вообще? Да, вот так вот мы шли, шли, тут завалили этих двоих богомов, там верхушку мы осмотрели. Блин, где эта хижина Ермита? Я уже, честно говоря, даже и плохо помню, так как не попасть. А хотелось бы уже, потому что я же хочется поспать до рассвета. Не люблю там, вроде бы этот свет-то и освещает, но все равно темно. Темно, мрачно, неприкольно, неудобно. Так, тут у нас, по-моему, скелеты должны быть, да? Или... А, да, он есть. О, еще и уровень подняли, ну ты смотри, вот поперло-то, а. Вот так пруха. Так, 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 еще какой-то сундучок. Влево, 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 вправо, вправо, влево, вправо. Так, жизненная сила и 8 старинных монет. Ну, каменные таблички, это хорошо, это хорошо. Блин, вот когда мы языки-то повыучиваем, сколько... Хотя, помните, как оно всегда бывает, то есть ты... Когда собираешь эти таблички и потом думаешь, что вот сейчас я выучу языки и столько всего смогу себе вкачать, да, то тебе кажется, что у тебя там столько этих табличек чуть ли не бесконечно, а потом, когда ты в итоге начинаешь их все прочитывать, когда ты все эти языки знаешь, да, то прочитываются они там буквально за секунды, да, там хопа, их уже и нету. Я, кстати, того Маракориса даже не заметил, который там подкрадывался. Бля, 51 очко обучения, чуваки, но это просто жопа, да. Надо будет потом арбалет, наверное, еще прокачать в натуре. Боже, же, детички обучения уже просто из жопы лезут, уже не знаешь, куда их девать. Смотри, а вот и эрмит. Эрмит, эрмит, эрмит еще просто самый настоящий. И так, они-то пьедестал. А вот он, кстати говоря. Как раз мы теперь еще и к эрмиту телепорт замутили. Блин, я вот хочу все драконий корень найти. И что-то все никак не найдем, да, для квеста на того чувака. Давайте сразу... О, давайте сразу портанемся, точно, во. Ой, а что я делаю? Не обращайте внимания, это у меня с башкой проблемы, да. Сейчас поспим до рассвета, а потом опять портанемся в долину в эту и поговорим уже с Армитом. Что же очень любопытно, правда, вот лично мне очень любопытно, вот что нам скажет Армит. Про все про это, да, вот я ему сейчас скажу, там, браток, обучи меня яркендарским языкам, а он такой, пошел нахуй, да, и все, и на этом диалог наш закончится. Хотя вообще он вроде бы такой 
Где, где, где грязная тварь, братишка? Блять, где грязная тварь, я не понял. Мне же просто нельзя, чтобы его убили, ни в коем случае. Блять, Ермин, ты где делался, придурок? Какая грязная тварь? Кого там где увидел? Может, он меня увидел, назвал меня грязной тварью? Ну тогда я обижен до глубины души. Какая тебе грязная тварь? Я, блядь, паладин, блядь, практически уже. Ага, он там что-то... А, он, наверное, на тех крыс сагрился. Сейчас, братишка, сейчас я все сделаю. На этих сук, наверное, сагрился. Да-да-да. Все, по идее, он должен расслабиться теперь. Степные эти луговые падальщики. Так. Дикие ягоды, дикие ягоды. Тут у нас еще клад, блин. Ну такой симулятор кладоискателя, да? Копатель онлайн прям настоящий. Так, эликсир маны, кошелек, лечебный экстракт. Ну чё, кошелек опять сразу обс обсматриваем, да? Как мы это всегда делаем. Кошелёчек, кошелек, ты ведь пробовал, дружок. Где ж он-то есть-то, а? Падла, спрятался где-то от меня, а? О, вот, сто золотых, ну, блядь, вот, блядь, да пиздец, ну, деньги прут просто пиздец. Я же, блин, я вот... Всегда, когда вот так вот играю в игры, и мне начинают так деньги переть, я все время думаю, ну, блядь, почему в жизни не так, почему в жизни эти деньги хуй, хуй где-то найдешь, да, блядь, а если даже работу сделаешь, что, блядь, что тебе заплатили нормально, надо три часа человеку рассказывать, он, блядь, все время говорит, да ладно, давай подешевле, блядь, сука, времена тяжелые, блядь, там у меня голодная семья, ты ему говоришь, да пошел ты нахуй, давай плати, блядь, сука, он тебе начинает там плакать, сука, заебали, а, скоты. Так, у него тут бочка с водой есть. О, давайте все мясо, кстати, нажарим. У нас этого мяса просто дофига, вы помните? Да. 68 кусков, блин, офигеть. Блять, 68 кусков жареного мяса, ребята. Это можно жрать хоть пока уже сраться этим мясом просто не начнешь. Вы представляете себе такой запасик нехилый, да? У рога мракориса. Шкура мракориса. Ну, сундук не будем обшманывать, наглеть не будем. Да, все-таки, ладно. Добро Эрмита пиздить не будем. Давай с того Эрмит, он, кстати говоря, здесь даже зовется почему-то. Привет, неужели ты здесь живешь? Пиздоватый вопрос. А что я тут делаю, блядь, по-твоему? Талант, что ты такой сердитый человек? А здесь еще кто-то живет? Без понятия. Но ты уже второй, кто сюда за... кого сюда заносит. Так что я не удивлюсь, если скоро еще кого-то кто-нибудь нагрянет. Такими темпами тут скоро будет, как на рынке в базарный день. Придется мне съезжать отсюда. Как хочешь. Но сначала скажи мне, почему ты здесь живешь? Я убрался в самую дальнюю часть острова, потому что хотел наконец-то обрести мир и покой. Гражданская война, бандитские набеги, нападение орков. В этом мире для меня не оставалось ничего стоящего, и мне до жути надоело все это безумие. Но здесь ведь тоже есть орки? Есть, но довольно-таки немного, и пока что они меня не беспокоили. Только типы вроде тебя заявляются сюда и тревожат мой покой. Что ты можешь рассказать мне об этом месте? Немного. Помимо орков здесь полно руин, но я ни в одной из них пока что не был. Мне хватает и тех тварей, что порой выползают оттуда. Из чего я делаю вывод, что внутри там их еще, еще более. Что-нибудь еще? Чего еще? Не знаю, чего еще. Далеко от своих хижин я никогда не забредал. Понятно, ладно, береги себя. Ага, и ты тоже. Будет время, загляни как-нибудь. Поговорим, поговорим. Мне казалось, что ты хочешь побыть в тишине и одиночестве. Ну да, но иногда нас уже хочется попиздеть с кем-нибудь. Иначе я вообще забуду, как разговаривать, смеется. Ну что, как твоя отшельническая жизнь? Да вообще заебись. Дом, оружие, инструменты, все. Единственное, что я привез с собой, хорошее настроение. И поскольку тип, который был тут до меня, захватил для меня комплект одежды, то мне теперь и зиму нетрудно пережить. Ну а потом увидим. Но опять-таки, видите, есть отсылка как бы к тому, что к нему заглядывал безымянно и принес ему комплект одежды. К сожалению, кстати, я... не было у него никакого диалога по поводу языка, я все так надеялся, да, там. Типа, привет, братишка, обучи меня. Ой, чтобы у меня поднималась шишка, но, к сожалению, только, только маги воды нас обучат, да. Но и вообще этот эрмит такой, видите, 
такой отшельник, он неразговорчивый такой, вообще такой сердитый чувак, ты ему приходишь, там, привет, Эрмит, а он тебе что-нибудь такое ляпает, типа... Fuck you. Ну вот, как-то так. Что ж, что же нам, чем нам заняться дальше? У нас есть храм вот там, вот, давайте, наверное, сначала к тому храму исходим, пожалуй. Да. А потом уже пойдем гасить тех орков. Блин, обидно, конечно, с языками. Я же я просто так как-то на это рассчитывал. Думал, то, что мы сейчас его найдем. Думал, там на него будет парочка квестов. И потом он, типа, нас обучит этим языкам. Но, к сожалению, не тут-то было. Ну, вообще, очень прикольно. Опять-таки, да, вот ты встречаешь тех же персонажей из оригинала. И... Э -э пускай он даже квест тебе и не дал, но... При всем при этом он ведь все-таки тебе вот порассказывал, я же вот эти вот отсылки к оригиналу Готики, это правда очень-очень круто. Хотя вообще же, ну блин, было бы намного круче, если бы он тебе еще какой-то квест дал. Можно было бы даже такой же квест, типа опять принеси мне одежду, потому что, э, допустим, тут заходил один тип, дал мне комплект одежды, но она типа там уже состарилась, я ее там обоссал, обосрал, да. Типа, дай мне еще один комплект. Это тоже было бы, в принципе, можно было бы так сделать. Но, к сожалению, хуяку в сраку. Ну и ладно. Так, тут гоблины, да, и по-моему, там за стенкой должен орг какой-то быть. Но в оригинале, опять-таки, так было. Здесь уже не знаю, как тут у них что. Сейчас посмотрим. Нет, тут уже орка нет. Ну и растений вроде бы тоже никаких нету, да? О, ёпты, черные грибы, мясные грибы, ну ты смотри, а. А это еще нибудь коронное растение. Не, нихуя, лечебная трава. Ну блин, могли бы уже за любопытство, да, там дать какое-то коронное растение, там драконий корень, я говорю, гоблина, вот что-нибудь такое. А они, суки, зажлобили, а. Ну и ладно. Кстати, интересно, кто теперь будет заселять храм? Опять-таки какие-то орки. А, нет, там опять ползуны. Ну, блин, а вот тут уже глупо, да? То есть, как бы, и есть э, отсылки к тому, что здесь был безымянный. То есть, по основной сюжетной ветке он уже должен был все эти храмы, как бы, обследовать, обчистить, да? И в то же время ты вот, допустим, пришел в этот храм, а там опять все эти ползуны. То есть, какого хера? Их же всех безымянные убил. Или они хотят сказать, что они там, типа... Где-то какие-то яйца оставили, да, и с этих яиц повылуплялись новые ползунчики, а? Как объяснить происходящее, блядь, а? Да ты заебал нацист, блядь, них цигун, них цигун, блядь, там еще один падальщик, падальщик остался, да, ты не хочешь его собирать, пиздишь там что-то, них цигун, них цигун, блядь, хоть поймешь, что ты рассказываешь. Так, там крысы наверху балдеют, ведь слышите, да? Наверное, пихтарятся, судя по звукам. Все. Там еще кто-то выебывается, ну ладно, потом уже его найдем. А тут у нас и ползуны, и богомолы, и все, кто хочет, короче, да? О, крыса какая борзая, смотрите, какой путь проделала, чтобы пизды получить, вы прикиньте, да? Хер знает откуда прибежала, чтобы получить поебалу саблей, ну это ж надо такое. Давайте чучмеки, давайте хуярьте меня, давай, давай, и сразу с вами разберусь, там слева должен еще клад какой-то быть, я помню. Вы же, блядь, дохнете, как муравьи, просто какие-то, честное слово, да? Еще лечебный экстракт. Ну, вообще... Так, где-то я еще крысу слышу, да? А, вон она. Вообще, в плане... Да, 
надобности прохождения этого Яркендара, то в плане прокачки персонажа, то это очень классная локация получается, потому что, в принципе, э, на момент, когда мы сюда попадаем, тут никого серьезного такого нету противника, да? Ну, разве что эти толпы орков, в принципе, могут представлять угрозу, ну и тролли все те же самые, да? А, Так-то больше тут, в принципе, никого крутого нету, но при этом я живу тут куча монстров, то есть куча опыта. Бабла куча, да, там, допустим, те же кошельки тут кругом находишь, да, там всякие свитки, таблички каменные, то есть, конечно, есть большой смысл. Еще огненный дождь, да, есть большой смысл в этом плане поисследовать Еркендар, так и прийти сюда, потому что куча всего. Так, мы два кошелька нашли. Два кошелька, два кошелечечка. Где же они спрятались, мои любимые дружочечки-то, а? Ну вот креветка, кстати говоря, до сих пор еще не обсматривал. Она пустой оказалась, вы представляете? Я-то думал там сейчас то, все, пятое, десятое, а тут опять хуй сраку. Так, 25 золотых и 50 золотых. Ну что ж, хорошо. Золото, хм, золото никогда не помешает, да? Так, а можно еще вот там куда-то вроде бы... А, нет, там нихера нету, все, погнали тогда дальше. Там. Тогда не рассвет зажжем, потому что там, наверное, темно будет, как в жопе у негра. Как в жопе у черного тролля, блядь, да? Безудной ночью в прерии. Так, где тут? Ух, нихуя вас тут, ребятишки, а? А помните, как мы в оригинале их вообще там, по-моему, огненным дождем или штормом убивали, потому что для нас тут было так много ползунов, и было в паду их всех убивать, да, и возвратки, по-моему, я так делал. А в Одиссее уже приходишь сюда таким лютым перцем, блядь, ничего не боишься, все тебе похуй. Да, сразу на тупу ползунов напал, всех перерезал, всех зарезал, такой душегуб, ползу, ползуний душегуб настоящий, да. Э! Так, чер черные грибочечки. А, еще видите, такой прикол, что ты когда ешь жратву всякую жрешь, тебе дается бонус, то он, по-моему, дается только раз, потому что, видите, мы, по-моему, сначала похавали все вот эти вот черные грибы, и нам ману плюс 5 давало, а потом уже хавали, хавали, и эти супы из них хавали, помните, и уже ману нам не добавляло. То есть, наверное, какое-то определенное количество раз ты эти бонусы получаешь, там, или один, или чуть больше. А потом уже все, типа, лафа закончилась, я так понял. Так, в сундуке голубая каменная табличка и опять отмычек. Ну вот, у нас еще одна каменная табличка по квесту у пирата есть. Ну и отмычки, это вообще офигенно. Одна из самых полезных штук в игре, тем более, что ломаются они довольно-таки часто. Да, блядь, да собери этот черный гриб, придурок. Грибы я пропускать не буду, ты что? Я все, что хочешь, пропущу, но никак не грибы. А саркофаги не обыскиваются здесь, да? Ну, знаете, да, вот за счет того, что мы такие крутые сюда пришли, то даже и, наверное, исследование этого Яркендара у нас так уж... Прямо, что очень много времени, то, наверное, даже и не займет, да? Потому что вот, к примеру, тут мы все очень даже быстро зачистили. Вспоминая, как мы в возвратке здесь долго ебались, помните, на тот момент, когда мы сюда пришли, да, пока мы всех тут перегасили, по-моему, выпускали, даже полтора потратили, а тут вот просто минут за 10, наверное, мы уже все полностью зачистили, возвращаемся назад. Поэтому, да, я думаю, что на так, чтобы очень-очень много, то... Времени-то у нас не затянется это самое исследование Яркендара, а там, правда, тоже кто, кто его знает, да? Так, а что наверх можно подняться вообще? Там, может, наверху что-то есть? Да, блядь, да, братишка, ну залезь ты наверх, давай, давай, вороток. Опа! Выход на две руки как делает. А вы, наверное, сидите там, блядь. И, наверное, только один из ста может этот выход на две руки сделать. Вы хуй сраку, ничего не можете сидеть, блядь. Чахлыки неумирущие, а? Хоть бы кто на первое солнышко, ну турничок так влез бы и так... Оп! Раз! И так два раз. Чтобы физическую форму поддерживать. Ну, тут куча травы, но... Да, травы такой хуеватый, прямо скажем. То есть, в принципе, полезной травы я тут так и не увидел. 
Они тебе, блядь, коронного растения, они тебе все того же драконьего корня. А прикиньте, если в Веркендаре мы так и не найдем ни одного драконьего корня, да? И братишку того так и не вылечим, и он нахуй сдохнет от той лихорадки, которые его заразили, эти шныги, да? Шныги противные, блядь. Заразили братишку, блядь, да, и все, и пиздорез ему будет полный. Его жизнь в наших руках, блядь, а мы никак не можем найти необходимый ингредиент, чтобы его подлечить. И как на зло и купить не у кого, а? Говно, блядь. Эти ебучие орки. Ну, ба, подходи по одному, блядь, давай, как моряк попай, подходить по одному, ёпты. О, там уже этот завоёбывается, смотрите, гоблин, блядь. А гоблин-гладиатор на мосту самый настоящий, ну, он... Недолго музыка играла, недолго гоблин танцевал, блядь, так сказать, да. Довоёбывался называется. Потому что нельзя залупаться, блядь. На самого почетного игрока в готику и всех игроков в готике мира, нахуй, да? И еще бегут у ёбки, блядь, а? Да ты заебал, какого хуя? У него там... Вы меня вы видели эту хуету, да, блядь? Пиздец, у чувака там четверть хп, наверное, оставалось, и пиздец, я эти четверть хп ему выбить не мог никак. Пиздец, блядь, а. Вот я же, вот вещь, вечная фишка, когда противников несколько, вечно этот геморрой начинается, то, что ты три часа будешь долбить чувака, блядь, да, так ты его обычно с двух-трех ударов максимум выносишь, а так ты будешь его ударов всем наносить, наверное. Как меня это бесит вообще, блядь, меня это прям вымораживает, я аж прям хочу идти от кого-то отхуящить, когда такое вижу, вот честное слово. Так, тут еще у нас парочка гоблинов. Элитных, блядь. У меня что элитные, что не элитные, похую. Они все с одного удара дохнут, блядь. Как мухи тоже дохнут. И взять с них нехуй. Блин, свет потуха. Опять и лечебные растения. Опять я их подбираю, не знаю зачем. Так, а слева там, по-моему, огненная крапивушка должна расти, да? А, они тоже всякие лечебные говна растут. Ну и пускай такое тоже надо. Заодно эрмиту помогли, да? Или как он здесь называется, эрмит, или как он там, да? А то тоже, получается, у него дом совсем рядышком толпа орков. Мало ли, что им там в голову придет. Еще придут и выебут этого эрмита. Будет обидно немножко, да? Он все-таки неплохой парень. Хотя почему диалога у него не было на обучение языкам. Ну ладно, чушь. Чем мне теперь за это его хуячить, что ли? Так, 5 старинных монет, древняя каменная табличка. У меня что-то такая чуйка, что можно будет в отрасу эти каменные таблички давать, потому что, в принципе, зачем они тогда еще нужны, да? Какое мы им еще применение можем найти, поэтому, наверное, скорее всего, что будет такой квест на ватраса, и можно будет получить и опыт, и повысить неплохо ману. Жалко, что сейчас такой возможности нету, потому что, в принципе, этих табличек у нас уже немало, да? Uh, да, уже немало uh, повысим, Повысили бы мы ману Смогли бы одеть старую робок Сардаса Которую я уже не знаю, сколько времени хочу одеть Так, лесная ягода Снайперочек да, Снайперочек, мясной грибочек, бляха а? У нас еще всякие ягодки на кой хер я собираю эти ягоды? Не знаю, ребята. Ну, ладно. Да, вот чем хорош Яркендар, это то, что здесь всякой травы, всякого такого вот говна, хоть отбавляй, да, и пока все соберешь, то можно даже ебнуться головой-то на самом деле. Да, пока все это собирательство закончишь. Так, стало быть, тут мы походу все осмотрели. И можно идти в следующий храм. Я вот не помню вообще, ну по-моему вообще тут где-то должен быть драконий корень, да, вот э, в этом Яркендаре, вот что-то так. О, точно, по-моему, кстати, раз здесь он, по-моему, и будет, как раз тут этот черный тролль, да, и по-моему, как раз вот а, где-то возле него, по-моему, должен быть драконий корень. 
Эх, корень драконий, драконий корень. Закорнился ты по драконьему. Давай, браток. Браток, давай, битва на мосту, битва на мосту, давай. Ай, актух. Ай, актух. Ай, актух. Ай, актух. Ай, актух. Да, блядь, да меч спрячь, придурок. Да. Кстати, а там не черный тролль, там обычный тролль. Так, орк воин племени, орк воин племени. Одни, блядь, воины племени. На кого не посмотришь, блядь, одни воин, воины племени. Так, экстрактиков давайте попьем. Эссенцию вот, да. И закусим жареным мяском, пожалуй. И торговцев, видите, в Еркендаре нету, вот что еще печально, так бы я все той же водички накупил бы, может быть. Да, вообще, Эрвит вот в этом плане разочаровал, потому что ни квестов у него, ни поторговаться нельзя, да, ни языка ему не обучает, и вообще какой-то бесполезный кусок говна он получается, когда, честное слово, прям. Да вы заебали, блядь, что творите, суки, а? Охуели, блядь, а? Пошел нахуй. Блядь, да еще там кто-то, ну, пиздец, еще какой-то орк воин. Да ты заебал. Да, тут, конечно, толпень этих снайперов была такая, прям, прям, скажем, не кислая, да? Сколько на меня их напало. Вообще жесть. Так, вот, наверное, последний был. Ой. Да, чем лечиться, не знаю, вроде бы... Куча всего, а на деле ничего нет. Ну вот, да, вот мясные грибы давайте жрать. Так, там тролль, надо сейчас доставать огненные болты. Сейчас, братишка, погоди, погоди. Да, у меня теперь еще и магические есть, видите, прям вообще какие хочешь есть болты. Вот кто-нибудь подойдет, так попросит, блин, Буделович, засади мне болт, да, а я такой... Какой предпочитаешь? Огненный там, магический там, блять. Обычный, нормальный, да? Так, он один съебывался, пока у меня не уебал. Я вот не помню, он, по-моему, через босс идти не может, правильно? Ой, блять. Ты же не можешь, да, браток? Да, вот он, все, пиздец. Кстати, а за этого нам не дал он автоматически 50 опыта, вы обратили внимание, да? Обычно мы делаем первый же выстрел, нам сразу 50 опыта, а за этого такого не было. Кстати, у Эрмита там верстак был, надо было бы себе, конечно, болтов наделать. Я, может быть, потом вне записи себе поделаю этих огненных болтов, там еще каких-нибудь. Бо, как видим, эти самые огненные болты штука очень классная порой, да, все те же тролли или еще кто-нибудь такой. Выносить хорошо. Блять, какие-то здесь больно все-таки эти тролли живущие, да, вот заценить, сколько раз стрелять-то надо, чтобы он сдох. Бля, мне вообще трого опыта не дало. Может быть, я просто пропустил эту надпись, когда нам давался опыт. Фиг знает. Так, кстати, сколько у нас этих огненных болтов осталось? 379, да? Ну, такое уже, в принципе, заканчивается потихоньку. Уже потихоньку, полихоньку, полихоньку наши запасы огненных болтов подходят к концу. Так, ржавый меч, лесная ягода. Кто спиздил драконий корень, суки, а? Признавайтесь. Так, лечебный эликсир, опять-таки лечебный экстракт, и опять кошельки, аж две штуки. Так я что, всю эту херню проделал ради сраных кошельков, что ли, блядь, а? Блядь, так он ничего и не хранял-то толкового, смотрите, я же парочка кошельков. Говно, блядь, тролли, блядь, а, сука. Я-то думал, мы тут что-нибудь сейчас найдем, там хорошее такое, а, тут. Балабаса, блядь, а. Ладно, где там наши кошельки? Аж две штуки мы нашли. Блядь, ключей этих, надо будет как-то в инвентарном туре почистить, посмотреть, что там какой-то хлам. Потому что столько всякого говна у нас уже здесь просто невозможно. 
Да, столько всякого говна, что просто невозможно на самом деле. Пока что-то найдешь в этом инвентаре, то можно рехнуться. Так, тут наверху вроде бы как тоже ничего нету интересного, да? Такие лечебные травы. Огненные травы. Ну, в принципе, тоже неплохие вещи, но, конечно. Хотелось бы что-то поинтереснее найти, да? Еще толпа орков. Ну, это пиздец какой-то, а. Да, немало у вас тут, конечно, развелось, я смотрю. Довольно-таки немало. И все ж бегают с этими крахтарахами, блядь. О, орк вождь, кстати, мы вождя кончили. Слушайте, ну, по идее, значит, тут тоже где-то рядышком сейчас будет какой-то этот шаман, да? Шаман Шаманыч. И, наверное, у него сейчас будет этот самый фокусирующий камень. Хотя, с другой стороны, вряд ли, потому что нам-то всего два фокусирующих камня, получается, осталось. Да, три мы уже задействовали. То есть, повторюсь, что нам осталось только два где-то найти еще. Один, скорее всего, на болотах точно и будет. А второй, ну хотя вот возможно второй как раз мы где-то здесь и найдем. Кто знает. Хотя вроде бы что-то шаманом здесь пока что не особо пахнет. Так опять, блять, да как вы заебали, а? Где там еще один долбоеб? Не, ну же даже поднадоели немножко эти гоблины, да, потому что взять с них все равно ничего не возьмешь, да, надоело уже их убивать. Ну, правда, опыта за них неплохо все-таки, да, там, по 180, не так уж и мало. Да ты заебал, ну давай уже прими свою смерть, ну бегаешь тут кругами, придурок. И тоже пустой, тоже нищеброд. Так, вот такой сундучок, влево, вправо. Влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо. Влево, вправо, влево, вправо, влево, влево, вправо. Влево, вправо, влево, влево, влево. Хорошо. Так, рыба и серебряное ожерелье. Вот это, блядь, такой сложный замок, да, и пиздец. Рыба и серебряное ожерелье, ну пиздец. Тут вообще порой, когда вот встречаешь сложный замок, то даже иной раз подзадумываешься, а стоит ли вообще его вскрывать, да, потому что... Через тренинга там полное говно оказывается. Так, лечебный корень, кстати, я нашли, давненько мы не находили лечебные корни. А... Тоже такая трава, что частенько нужна и в разных рецептах, и во всем на свете. Еще кошелек нашли. Давай, братишка, копай, копай, копатель. Оп. Экстракт маны, зелье ускорения, чистая мана. Ну, в общем говоря, по походу самый бесполезный пока что клад из всех, что мы находили. Вот рядом с ним, кстати, рядом даже неплохие вещи. Лечебный корень, кошелек там, да. А, два луговых горса, между прочим, тоже неплохие. А зелье, конечно, тем более зелье ускорения вообще, но... То есть, вообще, вот зелье ускорения, трава снайпера, опять-таки, вот в Одиссее, вот... Если в оригинале и практически в любом моде это очень полезные вещи, согласитесь, да, частенько могут пригодиться, то вот... В Одиссее, опять-таки, такой момент, что наоборот, да, это одна из самых бесполезных вещей. Мы, по-моему, за все наше прохождение раз или два воспользовались, да, потому что как-то особой надобности даже и не было. А потом ты вообще еще и проходишь квест на кольцо скорости, мутишь себе это кольцо, и надобность вот э, во всех этих зельях и травках вообще полностью отпадает, получается. Так, тут у нас проход должен быть, да. Опять куча травок. Так, а где вход в пещеру-то? Я что-то потерялся. А, вот. Братишки! Так. Опять пустой братишка. О, ну это хоть 5 золотых было. Ну спасибо хоть за пятерку, братишка. Влево, 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 вправо, влево, 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 вправо, вправо, вправо. О! Так, одноручное оружие, яблочко, рыба, серебряное кольцо. Ну вот одноручное оружие, это уже приятно. 
Да, такая каменная табличка дам точно не повредит. Сто процентов. Так, там, по идее, еще кто-то будет сейчас, да? Ну да, паузу воин. Паузун воин, с которого мы загасили с одного удара. Так, и тут у нас еще кошелек, серебряный кубок. Ледяной блок свиток. Так, давайте сразу посмотрим, что там за кошелек. Вот он, 25 золотых. Не густо, не густо. Да, кстати, пакет со стрелами можно заюзать, видите? Ой, блядь. Да, можно заюзать. 20 стрел мы получили. Я просто, да, помните, мы его, по-моему, еще на таборе находили, или где, я даже не помню, да. И я думал просто, что он где-то по квесту нужен будет. А оказалось, что это просто пакет со стрелами, никакой не квестовый, да, и поэтому... Настало время уже наконец-то его открыть И эти стрелы потом При первой же возможности кому-нибудь впарить Кстати, мы уже и клады, по-моему, почти все выкопали да? Там осталось буквально парочка штук О, еще луговый горец Ну это уже хорошо, да, это классно Луговые горцы одна из самых полезных травок Здорово, что они тут так частенько встречаются Так, нам еще надо будет на ту сторону потом запрыгнуть, да. Ой, бля, я забыл, блядь, а он же ж, сука. Я забыл, что тут эти долбоебы же, да, тусуются. Ну все, отъебись, мне надо Маргинштерн достать из трусов. Погоди, братишка, дай мне, блядь. Ну и отъебись, сука, а. Уебок, блядь, болотный, а. Вроде отъебался, так. Я достаю из широких штанин свой Маргинштерн. Да, кстати, Моргенштерн, если вдруг кто не знал, переводится как «Утренняя заря». Видать, для немцев «Утренняя заря» с, это, ассоциируется с тем, что получить дубиной по башке. А, ну правильно, получаешь по башке дубиной и типа как просынаешься, да? Наверное, вот как-то так. Так, с болотного голема, к сожалению, ничего не берется. Это вам не возвратка, где можно было взять... Сердце болотного голема. Но, правда, в возвратке этого болотного голема еще хуй убьешь. Вы же, я думаю, помните, да? У него еще и дальний бой был. Там вообще был лютый пиздец с ним драться. Тут такого нету. Так, тут у нас еще вот что-то есть. Экстракт маны, зазубрина. Ничего, вроде бы как все, да? Ну да, кстати, а что это за оружие вообще интересное какое-то? Зазубри на урон 90, двойной топор урон 90, ну, короче, все это херня. Так, а болотных гольмов больше нету, да? Можно брать шпагу. Или я ошибаюсь? Да не, больше нету. А там зомбаки, правильно? Да, там зомби. Хорошо, тогда берем нашу шпагу, тем более у нас как раз же освещенная шпага, да, как раз... Для боя против нежити. Ой, блядь, да тут многовато. Зомби очень классно умирают в готике. Мне всегда нравилась, да, вот эта тема, как... Типа дохнет, а потом из него еще душа вылетает, да, очень классно они это сделали. По-моему, это вообще самая эффектная и самая визуально красивая смерть зомбака из всех игр, что я играл. Ну что, понеслась влево-вправо, классный замок. В принципе, ничего в сундуке в этом такого и не лежало. Так, здесь, здесь еще... Без замка у нас тут фиолетовая каменная плитка, древняя каменная табличка, двуручное оружие. Хорошо. А здесь еще право-влево, ага. Аквамарин, кольца и тарелочка. Блин, ну что, ребят, неплохо идем, скажу я вам, да? В принципе, очень даже неплохо. То 
есть мы уже практически полностью исследовали Яркендар, да, там осталось, так сказать, хуй да нихуя, да, прямо скажем. Буквально чуточку, нам осталось только на вот эти болота как раз бегать, да, там, ну реально понты осталось. Сам этот лагерь бандитов. Да, и по большей степени уже и все. Так, вот тут еще какие-то грибочки. Даже грубо широкий меч еще и нашли. Так, вот еще на ту сторону я бы хотел бы попасть в этом выпуске. Я вот не помню, откуда я прыгал. По-моему, с той возвышенности на него надо запрыгивать, да? По-моему, отсюда на него не попадешь. Ну да, тут расстояние большое. То есть надо туда подняться и оттуда уже прыгать. О, Багамба, вот откуда взялся вообще? Тут же никого живого не было. Как так вышло, братишка? Сейчас мы подымемся. Ой. Ну да, вот где-то вот, где вот как-то вот отсюда надо прыгать, короче говоря. Главное не разбиться на нахер, да? Но я думаю, все будет хорошо. Джеронимо! Ну да, нормалек. Так, эликсирманы. А, это магические стрелы, блин, не болты, жалко. Я бы болтам, я бы, конечно, магическим бы обрадовался бы, да. Такую штуку повстречать было бы неплохо. Так, лечебная трава, лечебная трава. Она же трава лечебная. Сундук без замка. О, двуручное оружие, комарин, уголь, 15 магических стрел еще. Драконьего корня или коронного растения пока что не видать. Тут еще орг был, ну, в оригинале. Интересно, тут он тоже будет. Так, чистая жизненная энергия, древняя каменная табличка. Ага. Ну, тоже такой, кстати, такой труднодоступный клад, да, до него все-таки добраться не очень просто. И получается, ничего такого, в принципе, особенного в нем-то и не было. Вправо, вправо, влево, влево, вправо, вправо, влево, вправо, вправо, влево. Вправо, 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 влево, вправо. Ты смотри, вправо, 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 влево, вправо, 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 влево, влево, ага. Так, винишка. О, рубиновый клинок, ты смотри. 27 золотых и табличка магии. Кстати, а рубиновый клинок это нормальная штука? Я как-то не особо обратил внимание. А, да не, у нас вон 160, у этого 155. Рубиновый клинок это полная херня. У него урон всего лишь 100. Да. Я же вот с оружием тут как-то не продумали. Я же тут, получается, ты в самом начале игры практически получаешь эту шпагу и... Альтернативы ей вообще никакой нету. Ты находишь дохера оружие вот так вот в процессе прохождения, да? Но вообще вот, ну, вот оно несовместимо абсолютно, да? Вот несравнимо абсолютно с тем, что у тебя уже есть и просто смысл тебе менять, да? Свою шпагу на какой-то другой меч, если они все уже банально хуже автоматически. Причем на голову хуже ведь, да? Это ж не то, что там чуть-чуть хуже. Как-то такой у них... Дисбаланс прям таки даже получился, да, то, что ты в самом начале получаешь чуть ли не самое лучшее оружие. Мне там писали, что это потом можно будет замутить еще какой-то там тоже, по-моему, паладинский меч, который будет лучше, но это ж хер знает когда, да, и в принципе, опять-таки, понимаю, что а, не так, чтобы он там прям был намного-намного лучше. Опять-таки, степер трава, опять-таки, я ее собираю, сам не знаю зачем, потому что... Она-то нам и не нужна, да, я же у нас есть это кольцо скорости. Продавать ее тоже там не сильно-то и дорого выходит. Кстати, а орка, походу, нету, видите? Да, раньше он прям здесь сидел, я помню, так, в позе лотоса, да, это прям пропал, братишка. Ну, главное, что мы должны были сделать, и именно вот здесь вот это именно клад откопать, это мы сделали, да, в принципе, остальное это уже так... Типа как программа бонус, просто что-то мне помнило, что здесь то ли тоже ягода гоблина должна была быть, то ли что-то вот такое вот, но... Вроде бы как нифига нету, вроде бы мы все обходили, обсмотрели, ничего такого не нашли. Да. Да, да, да. 
Ну что, вернуться отсюда мы сможем только к пиратскому лагерю, который у нас под восьмеркой, правильно? Мы тут никак не выпрыгнем, если я правильно помню. А, или выпрыгнем, что не выпрыгнем? Че я несу, а ⁇ пта, блядь, можешь через мост просто прыгнуть и все. Джеронимо, ну да, да, да и все. Все довольно-таки просто. Ладно, ребятишки, давайте на этом наш выпуск, пожалуй, закончим, да, а в следующем тогда будем дальше исследовать Харини снова, вернее, Яркендар, нам уже тут я жил, нам тут немножко совсем осталось, как вы сами, я думаю, догадываетесь и знаете. По сути, нам только и осталось, что смотреть болото, да, по-моему, там больше у нас так даже локаций-то и не осталось. Как раз два храма на болоте, соответственно, две таблички этих, да, по квесту, и, в принципе, все. Ну и, наверное, вот эти вот э, камни телепортации, фокусирующие, вернее, камни, будут там буорков на этом болоте, в лагере бандитов, да, там. Вот что-то вот такое вот. Так, кстати, лечебный корень еще был, не провтыкал, а, в принципе, травка далеко не наихудшая. Да, так что на этом, ребятишки, у нас все. Я вам, как всегда, благодарен за просмотр, за подписки, за лайки. До новых встреч. Пока.